。看到时光跟笑笑他们重回电影界，真的挺替他们开心的。是啊，他们两个在一起经历那么多风风雨雨，能走到今天这一步，真的很不容易。嗯，你怎么样？婆婆住的还习惯吗？要不要给你们换个大一点的房子？不用了，你已经帮我那么多了。我婆婆现在挺好的，她是见过大风大浪的人，能拿得起放得下。你都不知道现在我那个儿子变得多乖，每天吃完饭之后帮他奶奶洗碗。<笑>其实，有的时候人生经历一些起起伏伏，没什么不好的。嗯，说实话。如果这一次不是因为老康出事，可能我们这个家早就散了。嗯。哎，过两天我让会计把尾款打给你们。啊？为什么？合约上不是签开机十天之后才付尾款吗？我怎么能现在拿钱呢？我早给晚给我都得给。你现在需要钱，我就先给你们。你如果真的想帮我，就趁我现在手热，多给我几个剧本写一写。我正想跟你说这个事情，下一部戏的题材我已经想好了。等一下小欧来，我们先碰一下，你肯定会喜欢。真的这么快？啊，好啊。春妮，嗯，呃，双面主妇这个戏，我想自己当导演，自己拍。我跟我常配合的导演都聊了一圈了，你猜他们怎么说？他们说：“少谷啊，你对这个剧本那么有感觉，你干嘛不自己拍呀、啊？”我想一想也是，其实对于双面主妇这个女主角来说，我还真的有挺多东西想表达的。你说我跟人聊吧，到时候表达出来也不准确，所以。我还真想自己试一试，你觉得呢？我觉得你一定可以完成的很好，我相信你。我先说啊，我尽力啊。<笑>好久没见了哈，你最近还好吗？康瑞地产目前正在改组。我和警方双线作战，挺忙的。我跟时光最近也是双线作战，一边要忙设计，一边还要忙编剧部的工作。等到新主编上任，他就可以脱身，专心的忙设计了。你们公司刚刚成立，要是需要我和警方帮忙的，你们尽管说。我还记得我们的开山之作是时光设计的。这份恩情我一直都记得。好，其实呢，我早就想要约你出来聊聊了。你跟简放现在怎么样了？目前，我们都在全心全意的工作。感情的事情，我想先放一放，可能对大家都有好处。我知道我管这件事情其实有点奇怪，但是毕竟，简放是我儿子的爹，他过得好不好，跟我儿子的生活也有直接的关系，所以这么说来，我也没有办法置身事外，那就恕我直言了。你和简放还有可能复合吗？不知道，我要结婚了。不过我要嫁的人是时光，好幸福啊！最后能跟自己心爱的人结婚，真羡慕你。是啊，有的时候想想，人生真的挺有意思的。我记得我跟简放刚离婚那会儿，我也是坐在这儿。不过那会儿我心里真的好惶恐。小小姐，我伤害过你，我
我能够理解你当时的感受，但是我没有办法跟你说对不起，因为我真的很爱前方，你想象不到的那种程度。除了他，我没有爱过任何一个人，我也不想去爱其他人，所以，我想可能没有时光的出现，你一定要恨死我。我当然恨你啦！哎，我恨你抢走了我的男人，毁了我的家。可是呢，我后来冷静下来，仔细想，就算是没有你康兰出现，我和前方的婚姻就不会出现问题吗？其实说到底。还是我和他的问题。我一想到这儿，我就不恨你。我这个前夫呢，什么都好，就是有一个缺点，有一点优柔寡断。所以这就注定了，当他的另一半，要多一份担当。你明白我的意思的。复不复合，决定全都在你，就是需要你拿出多一份决心和勇气。谢谢你，谢谢你，夏小姐，能跟我说这些。来回来了。嗯。这猫屎咖啡还是你送我的，没舍得喝，一直在柜子里收着。前段时间收拾柜子找出来的。都放了这么长时间了，还能喝吗？我喝了两次，味道更浓了，好像比以前还好喝。以前对你来说，再名贵的咖啡都是一个味儿。你尝尝熟悉的味道。你要是喜欢喝的话，以后我可以每天帮你煮。我们住的那么远，喝一杯咖啡要横跨半个城市。你不知道咖啡要趁热喝啊，凉了就酸。那你可以搬过来，正好帮我收拾收拾房间。你要是不嫌挤的话，那我可以考虑一下。算了。是我搬回去吗？<笑>喂，夏晓，嗯，那你说，我
穿正式点好看，还是穿休闲点好看？呃，你穿什么都好看。哎，你怎么了？你是不是选择困难症又犯了？嗯，没有没有，我我就是有点紧张。哎呀，你紧张什么呀？是，话这么说，可问题是这比赛是我鼓励丹丹参加的，目的是为了培养她的自信，对吧？说万一这比赛结果要是不尽如人意，哎呦，你别紧张，人家丹丹都说了，比赛参与最重要，结果不重要。他说在这过程中，他跟石刚叔叔学到很多，所以呢，这个过程他就已经觉得很满足、很开心了。他真这么说？真的，你抓紧点时间好不好？待会儿别迟到。放心吧。肯定不会迟到。嗯，那我挂了啊，拜拜。喂，啊，我是，啊，我这就过来。丹子，行啊，闯到决赛去了。哎，你学校知道吗？嗯，他们学校啊，去了一伙人去比，都淘汰了，就剩咱们丹丹一个人入选。<笑>妈，学校那个呢是团体赛，丹丹这个是个人赛，不一样。嗯、反正就我们家丹丹最牛了。<笑>哎，老妈，石叔叔怎么还没来呀、啊？嗯，这样，妈妈去给石叔叔打个电话，问他什么时候到，好不好？嗯、喂，夏小,小，你到哪儿了？我在医院呢，我妈突然出了点问题，进了医院，我来不了了。你替我跟丹丹道歉。阿姨怎么了？小小，我现在没时间，我回头跟你说好吗？喂，喂，喂。护理长，我妈她人呢？石先生，你别着急，那是苏医生。苏医生，你好。你母亲是药物引起的突发性肝功能衰竭，我们护理给你母亲送水果时，发现她晕倒在地上，就立刻把她送到医院来抢救。现在情况基本稳定，你不要着急。他现在人在哪儿呢？在监护室。尊敬的各位来宾，各位参赛的小选手们，大家好。这里是小小梦想家设计大赛班。典礼的现场，再次欢迎大家的到来。说你什么好呢？你真的是我见过的这个世界上最任性、最任性的妈妈，没有比你更任性的。说来就来，说走你就走，想忘记你就忘记。顾及我的感受，妈，我特别想知道，你有顾及过我的感受吗？啊，我是你儿子吗？你心里把我当了儿子吗？
好，亲爱的朋友们，激动人心的时刻终于到了。那么本次个人组的一等奖到底花落谁家呢？我想大家伙儿肯定是特别的期待。那么接下来的时间呢，就让我们共同拭目以待。没有浮夸的巧事，也没有虚假的情怀，看似朴素无华，却蕴含着朝阳般的创意和振奋人心的主题。大胆却务实的设计，童趣却不幼稚的理念，可以说当之无愧的冠军。好，接下来的时间，让我们欢迎的是一等奖的获奖者，设计作品《会飞的房子》的设计者，来自花家地实验小学的简丹同学，简单获奖了。你知道这么多年来，我憋了多少心里话想跟你说？好不容易见着面了，你倒好，你认不出我来了。没事，那我就等。反正我等了那么多年了，我不怕再等。要等到你醒来，等到你认出我来，我等到奇迹发生。首先感谢评委对《会飞的房子》的肯定和认可。嗯，在这里我还要感谢一个人，那是我的导师时光叔叔，是他鼓励我让我参加小小红奖加比赛。是他带我走进大自然，带我走进许多优秀建筑作品的背后，激发我的灵感和想象，让我感受到呃建筑的奥妙和美。当我遇到困难的时候，是他一次又一次不厌其烦地鼓励我、启发我，让我坚持走到最后。如果没有他，就没有今天这个会飞的房子。虽然他今天有事不能来。但我也要说一声谢谢，谢谢你，石叔叔，谢谢你把我带入神奇的建筑殿堂妈，你是不是醒了？啊，妈，你，你，你帮我看看，我妈是不是醒了？很抱歉，她还在昏迷中。不可能。他刚才听见我说话了，真的。您看他眼角，他眼角眼泪水都没干呢。只能说有些事医学上也解释不了。至少说明我们还有希望，是吧？我们也希望是这样。医生。我求求你，我求求你，一定要救救我妈妈！不能再让她一直这么疼。我求求你们，一定要救醒她。石先生，你放心吧，我们会尽力的。
话，为什么不接啊？我给杨老院打了一大圈电话，才问出来说阿姨被送到这儿来了。医生怎么说？医生说，是药物引起的急性肝功能衰竭。能治吗？能。换肝。换肝。对。换肝是最快的方法。把衰竭坏死的部分切掉，换上新的。可是，到哪儿去找肝源呢？就算找到了肝源，能不能配对也是问题啊。而且，他现在的情况，一天都耽搁不了，哪有这个时间等肝源呢？这一时半会儿，肝源确实不好找。所以，我打算把自己的肝脏捐一半给他。反正这趟命都是他给的，捐一半肝脏算什么呀？俗话都说母子连心，这以后倒好，连肝都连一块儿。说现在这个技术很成熟，啊，换肝只是个小手术，很安全，别担心。做了猪肝海带黄豆汤，一会儿你也喝一碗啊。我不喝，我不喜欢吃海带。海带对身体好。哎，对了，你刷牙洗脸了吗？你赶快去吧，一会儿让外婆送你去上学。哦。早点买回来了。妈，一会儿你送丹丹去上学，我要去公司。好啊，好啊。笑笑，你是不是有什么事儿瞒着妈呢？你要有什么事儿跟我讲，好吗？时光要给他母亲捐肝。他母亲肝脏衰竭，现在在医院里昏迷不醒。他决定要捐一半的肝脏给他母亲。我把汤给他送去。妈，抓紧吃早饭啊！我先走了。跳的满身大汗的，歇会儿吧。擦擦汗。我帮你熬汤了。
黄豆猪肝海带汤。我喝那个，我喝水就行了。为什么？医生说我有轻度脂肪肝，我得在手术前把肝上这层脂肪给减掉。我知道你有脂肪肝，所以呢，这个汤是无油无盐的，养肝护肝的，就是没放盐可能有点难喝，坚持一下。让你费心了，挺好喝的。我就奇怪了，你说我这么瘦的人，怎么可能得脂肪肝呢？应该就是你平时的生活习惯吧，你老熬夜，平时还老喝酒，应该就是吧。时光，我想。在你做手术之前，咱们把证领了吧。你也知道，我研究生一毕业就早早结婚了。别说婚礼了，我连婚纱照也没有拍过。我想，把之前落下的都补回来，做一个漂漂亮亮的新娘。我很理解你，但这些事儿，我得一件一件的办。你看了那个暴走妈妈的新闻吗？武汉有个母亲，在给她儿子做捐肝手术前，每天暴走十公里，她用七个月的时间瘦了八公斤。她就是我的目标。我现在首要任务，就是在做手术前，把这层脂肪给消没了。你说这种情况，我怎么可能和他结婚？我这不是害人家吗？知道我自己有多害怕吗？我怕万一手术不成功，万一我留下个后遗症，那我不成了人家的拖累了吗？这些万一我不得不考虑。你是不是太悲观了？在我看来，情况没有那么糟，没法不悲观。是，也许我跟笑笑就真的是有缘无分吧。我告诉你啊，你跟笑笑能够走到今天这一步很不容易，你别不知道珍惜。你要这样子，阿姨一会起来扇你一巴掌，我告诉你。我都不知道有多希望他能醒来扇我一巴掌。现在我就帮他。林笑笑很好啊，别错过。你听我说，就是因为他太好，不能跟他结婚。我不能那么自私，你明白吗？怎么看来就不是自私呢？进，阿姨，我来看看你妈妈。笑笑回来跟我说呢，他想在你手术之前和你去民政局把证领。我想听听你的意思。我想，领证的事儿还是等手术之后再说。为什么呀？阿姨，您看，这手术总会有风险。万一手术有不好的结果，我不想连累笑笑。你的意思我明白，但是笑笑已经下定决心了，无论你的手术是什么结果，他都要跟你在一起。笑笑，他这么多年一路走来，特别不容易。
是真的不希望因为我，再给他带来任何的不幸或者是麻烦。阿姨，我想，请您给我帮个忙。万一手术不成功，您帮我劝劝他，让他把我忘了。笑笑，能答应吗？你又不是不了解他的性格。夫妻是什么呀？夫妻是要同舟共济的。你有难，他是你的依靠。他有难，你是他的支柱，这样你们才能够风雨同舟，白头到老啊！你看这么小小的困难就把你压垮了，那将来我们的笑笑还能指望你些什么呀？孩子，我今天来就是想告诉你，对于结婚这件事儿，我是站在笑笑这边的。听笑笑的吧，动手术之前把证领了，啊，阿姨，还叫阿姨呢，该改口了。妈妈手艺，喜欢吗？哇，好漂亮啊！你扎的啊？几点钟领证啊？我跟时光约的两点。啊，时光开车来接你。不用接，我让他在杂志社等我。来，妈支持你，在时光手术前把证领了。谢谢妈。我想领完证之后呢，就跟他去医院，为明天的手术做准备。哎，那你领完证先回家吃饭吧，我买了一冰箱的菜，好好为你们庆祝庆祝，也为时光壮行。那也好，<笑>这孩子的心意我明白，他是怕万一手术有什么闪失，牵连到你，所以一直不肯跟你领证。哎呀，这孩子真是个重情重义的好孩子。妈之前还净错怪人家。行了，快去吧，祝你们一切顺顺利利的。嗯，哎，谢谢妈，我们一定会一切都顺顺利利的。嗯，走了，快点吧，快点吧。嗯，别让人等急了。时光，时光时光。
相识的感觉，是否发生过？这似曾相识的一切，是否遇见过？你怎么知道我在这儿？你走到哪里，我都能找到你。小小，你什么都别说了，我都明白。我就是要告诉你。不管你走到哪，我都要跟你在一起。不管以后你要面对什么，我都要跟你在一起